അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഹുസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ എന്നതിൽ പാർട്ട് ടു ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് മലക്കുകളെക്കുറിച്ചും വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരറിവാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലക്കുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലേ മലക്കുകൾ മലക്കുകളും നമ്മൾ നമ്മളൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താ മലക്കുകളുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഒന്നാണ് എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് മലക്കുകളും ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്ര എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് അപ്പടി അനുസരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മലക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുസരണക്കേട് എന്നുള്ള സംഗതി അവരിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ചുമതലകൾ അള്ളാഹു സുബാന മലക്കുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മലക്കുകളുടെ ലീഡറായിരുന്ന ലീഡറായ ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനനം മരണം കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങൾ മഴ ഇടി അല്ലേ മിന്നൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാത്തല ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലക്കുകളെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലേ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ആരാണ് മലക്കുകളാണ് അത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം സൂക്ഷിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് മലക്കാണ് പരലോകത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നൊക്കെ മലക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഈ മലക്കുകൾ നമ്മളും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു ബന്ധവും മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സലാം കിട്ടിയാൽ മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ ഈ നമസ്കാരത്തെ ഇവൻ പരിശുദ്ധമാക്കിയതുപോലെ നീ ഇവനും വിശുദ്ധി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിവ് തേടി ആരെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു ദീനി മജിലിസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇനി വിശ്വാസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആബൽ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബദർ പോലുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ സൈന്യവും ആയിരത്തിലടങ്ങുന്ന സത്യശേദികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ അവിടെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണ് വർഷത്തിൽ ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മലക്കുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മലക്കുകളെ ദേവന്മാരും ദേവികളുമായി ചിത്രീകരിച്ച പിന്നെ മതങ്ങളുണ്ട് അറബികൾ മലക്കുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെൺമക്കളാണ് എന്നുവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭാഗം ഇനി വേദങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിന് എന്നതിനുള്ള പടച്ചവൻ നൽകുന്ന സന്മാർഗ സന്ദേശങ്ങളുടെ പേരാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാത്തല വേദങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഏടുകൾ നൽകിയെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദാവൂദ് നബിക്ക് സബൂർ നൽകി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുസാ നബിക്ക് ഏതാ നൽകി ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ തൗറാത്ത് നൽകി അല്ലേ ഈസ നബിക്കോ ഇഞ്ചിയിൽ നൽകി മുഹമ്മദ് നബിക്കോ ഖുറാൻ നൽകി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകി അല്ലേ അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ചിലർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാത്തല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് വേദങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പുസ്തകമാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അധ്യാപകന്മാരാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതോ മറ്റു വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റു വേദങ്ങളുടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാവാൻ മറ്റു വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല കാരണം അപ്പോൾ തോറാത്ത് ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൗറാത്തിന് പകരം എനിക്ക് അള്
ചില്ലകളും പൂക്കളും ഇലകളും കായും തണലും ഒക്കെയാണ് മദനി സുറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുറ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുരാനും മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം പൂർവ്വ വേദങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങിയ അതേ ഭാഷയിൽ ലിപിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഇറങ്ങിയ അതേ ഭാഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾക്ക് എതിരായ പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ കൈ കടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വള്ളിക്കോ ഒരു പുള്ളിക്കോ ഒരു ഫത്തഹീനോ കെസിറിനോ അക്ഷരത്തിനോ ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്ന ആകാശീയ സത്യങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ശരിവെക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒന്നിനെയും ഇതുവരെ ആയിട്ട് വിമർശിക്കേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തിന് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയുമാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പൂർവ്വവേദങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ സമൂഹത്തെയും സമുദായത്തെയും മാത്രമാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ള വേദങ്ങളൊക്കെ പല പ്രവാചകന്മാർക്കും ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും അതൊന്നും ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മൊഴിജിതത്തായി ലഭിച്ചതല്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മ നബിക്ക് മൊഴിജിതത്തായി ലഭിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മലക്കുകളുമായും വേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണ് അത് രൂഢമൂലമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിച്ച് പടച്ചറബിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹ